ওয়ার্ড প্রেস ওয়েবসাইটে লাইভ সার্টিফিকেট করার জন্য বিভিন্ন ধরনের থার্ড পার্টি ওয়েবসাইট ইউজ করতে হয় যেখানে বিভিন্ন ধরনের লিমিটেশন থাকে লিমিটেশন রিমুভ করার জন্য আবার প্রিমিয়াম সাবস্ক্রিপশন পার্চেস করতে হয় সো ওয়ার্ড প্রেসে আজকে আমরা এমন একটা প্লাগ ইন দেখতে চলেছি যেটার মাধ্যমে কোনো প্রকার সাবস্ক্রিপশন ছাড়া থার্ড পার্টি কোনো ওয়েবসাইটের সাপোর্ট ছাড়া আমাদের ওয়ার্ড প্রেস ওয়েবসাইটে ইজিলি লাইভ চ্যাট সিস্টেম ইন্টিগ্রেট করতে পারি এবং এই লাইভ চ্যাটিং সিস্টেমটা আমরা প্রোডাক্টের সিঙ্গেল পেজে অ্যাড করব বা বিভিন্ন স্থানে আমরা চাইলে ইউজ করতে পারব সো আপনারা এই স্ক্রিনে দেখতে পারতেছেন আমাদের প্রোডাক্টের মধ্যে সেন্ড মেসেজ অপশন রয়েছে এবং আমাদের হোম পেজে সেন্ড মেসেজ অপশন রয়েছে তো এইগুলো কিভাবে করবেন এবং সেই সাথে সাথে এই মেসেজের জন্য একটা ডেডিকেটেড ড্যাশবোর্ড পেয়ে যাবেন যেখান থেকে মেসেজ চেক করা রিপ্লাই করা এছাড়াও মেসেজের সাথে আমরা বিভিন্ন ধরনের ফাইল অ্যাটাচ করতে পারব রিয়াকশন দিতে পারব রিপ্লাই করতে পারব দেখুন বিভিন্ন ফিচার রয়েছে এই প্লাগ ইনটাতে চলুন আমরা শুরু করি শিক্ষা হোক মজায় মজায় লাইফ সেটিং সিস্টেম ইনেবল করার জন্য আমরা কয়েকটি স্টেপ ফলো করব স্টেপ ওয়ান আমাদের রিকোয়ার্ড প্লাগ ইনটা ইনস্টল করে নেব ড্যাশবোর্ডে লগ ইন করে নিতে হবে প্রথমে দেন প্লাগ ইনস দেন অ্যাড নিউ এখানে এসে আমাদেরকে লিখতে হবে বেটার মেসেজ এবার আমরা আমাদের এই প্লাগ ইনটা ইনস্টল করে নেব ইনস্টল করতেছি দেন আমাদের প্লাগ ইনটা অ্যাক্টিভ করে নিতে হবে আমাদের প্লাগ ইন ইনস্টলেশন নন এবার আমরা জাস্ট অ্যাক্টিভ করে নেব আপনি যদি আপডেট মিস করতে না চান অ্যালাব অ্যান্ড কন্টিনিউ করতে পারেন অথবা স্কিপ করতে পারেন স্কিপ করতেছি স্টেপ টুতে আমরা মেসেজের জন্য একটা পেজ তৈরি করব সেই পেজের মধ্যে আমাদের এই শর্টকোডটা রাখতে হবে সো আমি এই শর্টকোডটা কপি করে নিচ্ছি পেজ অ্যাড নিউ এখানে পেজের নাম দিয়ে দিব মেসেজ এখানে আমরা প্লাসে ক্লিক করে শর্টকোডটা ইউজ করব এখানে লিখব শর্টকোড দেন আমরা আমাদের কপিকৃত শর্টকোডটি এখানে দিয়ে দিব এবার আমরা এই পেজটা পাবলিশ করে দিব পাবলিশ এবার আমরা পেজটা ওপেন করব এভাবে আমরা দেখতে পারতেছি সো আমাদের সেকেন্ড স্টেপ ডান এবার থার্ড স্টেপে আমরা আমাদের প্লাগ ইনটা কনফিগার করবো সো আমি প্লাগ ইনের সেটিংসটা ওপেন করতেছি বেটার মেসেজ সেটিংস এখান থেকে প্রথমে ব্যাটার মেসেজের লোকেশন সেট করে দিতে হবে আমরা যে পেজটা তৈরি করেছিলাম সেই পেজটা এখান থেকে দেখিয়ে দিতে হবে সেখানে ক্লিক করব দেন মেসেজ সিলেক্ট করব এবার আমরা স্ক্রল করে নিচে এসে সেফ চেঞ্জেসে ক্লিক করে দেব এখন আমরা যে পেজটা সেট করলাম তো দেখে নিই কাজ করে কি না সো আমি মেসেজ পেজটা ওপেন করতেছি বা রিফ্রেশ করব রিফ্রেশ করলে দেখতে পারতেছি এখানে শর্টকোডটা কাজ করতেছে এবং কনভার্সেশন ওপেন করা যাচ্ছে এবং এখানে মেসেজগুলো দেখা যাবে এগুলো আমরা পরবর্তী স্টেপে দেখব সো আমাদের প্লাগ ইনের কনফিগারেশন কোথায় কী আছে একটু সেটা কমপ্লিট করে নেই সো আমি সেটিংসে মুভ করতেছি এখান থেকে মেসেজিংয়ে আসি একই ব্যক্তির সাথে একাধিক কনভার্সেশন যেন ক্রিয়েট না হয় সেজন্য আমরা এটা চেক করে দেব আমরা চাইলে মেসেজের সাবজেক্ট ডিসেবল করতে পারি মেসেজের সাবজেক্ট কী জিনিস যদি একটু দেখিয়ে দিই আপনাদেরকে স্টার্ট এ নিউ কনভার্সেশন এখানে আমরা মেসেজের সাবজেক্ট দিতে পারবো এবং নিসে মেসেজ আসবে সাবজেক্ট রাখতে চাইলে আপনি ইনেবল রাখবেন না রাখতে চাইলে ডিসেবল এরপরে আমরা নিচে চলে আসবো বা সেফ চেঞ্জেসে ক্লিক করব এরপরে ইন্টিগ্রেশনে আসবো আমরা এই মেসেজ সার্ভিসটা বা ডিপ্রেস আলটিমেট মেম্বার মাইক্রিট এবং বিভিন্ন প্লাগ ইনের সাথে কাজ করে ইন্টিগ্রেটেডভাবে সো আপনি চাইলে যে কোনো প্লাগ ইনের সাথে ইউজ করতে পারবেন এবং এখানে যদি আমরা আসি ইমোজিস আমরা চাইলে ইমেজগুলো এখান থেকে মডিফাই করতে পারবো অর্থাৎ মেসেজে রিয়াকশন চেঞ্জ করতে পারবেন ফেসবুকে মেসেজে যেমন রিয়াকশন থাকে সেটা চেঞ্জ করতে পারবেন এখানে নতুন রিয়াকশন অ্যাড করতে হইলে অ্যাড নিউ রিয়াকশনে ক্লিক করব দেন এখান থেকে সিলেক্ট করলাম দেন আমার এটা অ্যাড হয়ে গেল পরে আমি এখানে স্ক্রল করব সেফ চেঞ্জেসে ক্লিক করবো অবশ্যই প্রত্যেকটি স্টেপে আমাদেরকে সেফ চেঞ্জেসে ক্লিক করতে হবে তাহলে সেভ হয়ে যাবে এরপরে আমরা আসি মোবাইল মোবাইলে আপনি চাইলে যে কোনো পেজে এটা শো করাতে পারবেন মেসেজের বাটনটা তাহলে আমাকে ইনেবল করতে হবে এবং এটা লেফটে নাকি রাইটে আপনাকে সেট করে দিতে হবে সো আমি এটা চেঞ্জ করতে চাচ্ছি সেফ চেঞ্জেসে ক্লিক করব পর অ্যাটাচমেন্ট মেসেজের সাথে আপনি যদি কোনো ধরনের ফাইল অ্যাটাচ করতে চান ইনেবল করতে চান সেই ক্ষেত্রে এটা ইনেবল করতে হবে এবং 
এই ফাইলগুলো যেহেতু আপনার সার্ভারে আপলোড হবে এই কারণে আমাদের সার্ভারটা ফুল হয়ে যাবে একটা সার্টিন টাইম পর সেই জন্য আমরা এখানে ডিলিট অ্যাটাচমেন্ট আপনার থার্টি ডেজ সিলেক্ট করে দেব আপনি চাইলে এর থেকে কম দিতে পারেন কোনো সমস্যা নাই দেন ম্যাক্সিমাম সাইজ আমরা টু এমবি দিয়ে দিব এবং কি কি ফাইল আপলোড করা যাবে সেটা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিব সো আমি ইমেজ সিলেক্ট করে দিচ্ছি দেন সেফ চেঞ্জেসে ক্লিক করব পরে আমরা যদি নোটিফিকেশন আসি নোটিফিকেশন মেসেজ পাঠানোর পনেরো মিনিট পরে অর্থাৎ আপনার কাছে কেউ যদি মেসেজ পাঠায় এবং আপনি পনেরো মিনিটের মধ্যে যদি রিপ্লাই না করেন সেক্ষেত্রে আপনার ইমেইলে নোটিফিকেশন চলে যাবে তো এটা আমরা পনেরো মিনিট সেট করছি আপনি টাইম কম বেশি করতে পারবেন পরে আমরা যদি এখানে আসি কাস্টমাইজেশন ম্যাসেঞ্জার হাই টুইট আমরা কন্ট্রোল করতে পারবো এটার হাই টুইট কন্ট্রোল করতে পারবো এখান থেকে সো আমাদের প্লাগ ইন কনফিগারেশন ডান এবার আমরা সেন্ড মেসেজের বাটন তৈরি করব সো সেন্ড মেসেজের বাটনটা এখান থেকে নিতে পারবো আমরা এটা কপি করে নিব এবং একটা পেজ তৈরি করব সো পেজ থেকে অ্যাড নিউ হব এখানে আমরা প্লাসে ক্লিক করব শর্ট কোড আমাদের কপিকৃত শর্ট কোডটি দিয়ে দিব মেসেজ বাটন টেক্সটটা এখান থেকে আমরা চেঞ্জ করতে পারবো আমি এখানে প্রাইভেট মেসেজ না দিয়ে লিখবো সেন্ড মেসেজ এবং এখানে অটোমেটিক্যালি একটা সাবজেক্ট চলে আসবে আপনি চাইলে চেঞ্জ করতে পারেন এখানে একটা ডিফল্ট মেসেজ চলে আসবে চাইলে চেঞ্জ করতে পারবেন আমি এইভাবেই রাখতেছি দেন পাবলিশে ক্লিক করব পাবলিশ পাবলিশ সো আমাদের মেসেজিং বাটন তৈরি হয়ে গেছে এখানে ক্লিক করলে মেসেজ সেন্ড করা যাবে একটা ব্যাপার আপনাকে মনে রাখতে হবে এখানে মেসেজ সেন্ড করতে হলে অবশ্যই লগ ইন ইউজার হইতে হবে লগ ইন ইউজার ছাড়া মেসেজ সেন্ড করা যাবে না সো আমাদের স্টেপ ফোর ডান এবার আমরা মেসেজিং সিস্টেমটা টেস্ট করব টেস্ট করার জন্য আমি একটা টেস্টিং অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে নেব অ্যাজ এ ইউজার নতুন ট্যাপ নিচ্ছি এখানে একটা অ্যাকাউন্ট করব কাস্টমার না থাকলে এখানে মেসেজটা দেখা যাবে না লগ ইন না থাকলে এখান থেকে আমি রেজিস্ট্রেশন করে নিব ইউজার ইউজার জিমেইল ডট কম সো আমার এখানে অ্যাকাউন্ট হয়ে গিয়েছে সো এবার আমি মেসেজের পেজটা ওপেন করব এখানে ওপেন করতেছি সো এবার আমি মেসেজের পেজটা ওপেন করেছি এখানে সেন্ড মেসেজে ক্লিক করলে আমি মেসেজ সেন্ড করতে পারব সো সেন্ড মেসেজে ক্লিক করতেছি সো আমি চাইলে অ্যাডমিনকে এখান থেকে মেসেজ করতে পারবো আমি এখানে মেসেজ লিখতেছি হ্যালো টেস্ট সো আমি সেন্ড করতেছি এটা ইউজারের কাছ থেকে অ্যাডমিনের কাছে যাচ্ছে সো আমি যদি এখানে আমার অ্যাডমিন অ্যাকাউন্টটা ওপেন করি এবং মেসেজের এখানে আসি দেখতে পারতেছেন আমার ইউজার অ্যাকাউন্ট থেকে মেসেজ এসেছে ইনস্ট্যান্টলি এবং আমি যদি রিপ্লাই করি সো এটা চলে যাবে কার কাছে এটা চলে যাবে কাস্টমার কাছে সো আপনি দেখতে পারতেছেন এখানে চলে এসেছে বা এখানে রিয়াকশন দেওয়া যাচ্ছে আমরা রিয়াকশন দিতে পারতেছি এই রিয়াকশন দিলে এটা কাস্টমার দেখতে যাকে দেওয়া হয়েছে সে এখান থেকে দেখতে পারবে সো এবং এখান থেকে মেসেজ করা যাবে সো আমাদের মেসেজিং সিস্টেমটা কিন্তু পারফেক্টলি কাজ করতেছে সো এখানে সেটিংস আছে সেটিংস থেকে আমরা ইমেল নোটিফিকেশন অন অফ করতে পারবো কাস্টমার চাইলে তার ইচ্ছা মতো এটা কন্ট্রোল করতে পারবে সো আমাদের টেস্টিং ডান এবার আমরা বন্যাস পাঠ দেখবো বন্যাস পাঠে দেখবো প্রোডাক্টের ডিটেলস পেজে কীভাবে আমাদের মেসেজ সেন্ডিংয়ের বাটনটা অ্যাড করতে পারি এটার জন্য আমাদেরকে পিএসি কোড ইউজ করতে হবে সো আমরা শুরু করি প্রথমে আমরা ড্যাশবোর্ডে যাব দেন অ্যাপিয়ারেন্স থেকে থিম ফাইল এডিটর আই আন্ডারস্ট্যান্ড এবার আমরা ফাংশনস ডট পিএসি ফাইলটা ওপেন করব আমাদের থিমের ওটা ওপেন করে নিচ্ছি পরে আমাদেরকে এখানে কিছু কোড লিখতে হবে আমরা যে প্রাইভেট মেসেজ বা মেসেজ সেন্ডিংয়ের বাটন করার জন্য যে শর্টকোডটা নিয়েছিলাম সেটা আমরা এখানে অ্যাড করে দেব সো আমি এর ব্যাটার মেসেজ থেকে সেটিংসে যাচ্ছি দেন শর্টকোডস শর্টকোডস থেকে এটা আমি কপি করে নিব থিম ফাইল এডিটরে আসবো এখানে আমরা এটা দিয়ে দেব এখান থেকে আমরা ফার্স্ট স্টার্ট জিরো এটা রিমুভ করে দেব এখানে সেমি কলন দিব এটা সেভ করার আগে দেখি আমাদের প্রোডাক্টের সিঙ্গেল পেজ কেমন আছে এটা একটু আমরা দেখে নিই সো আমি একটা প্রোডাক্ট ওপেন করবো এখান থেকে দেন আমাদের এখানে কোনো ধরনের মেসেজ সেন্ডিংয়ের বাটন নাই এবার আমরা আমাদের কোড এডিটরে চলে যাব দেন এখানে প্রাইভেট মেসেজ পরিবর্তে লিখবো সেন্ড মেসেজ অ্যান্ড আপডেট ফাইল এবার যদি আমরা প্রোডাক্ট পেজটা ওপেন করি রিফ্রেশ করি সো আমাদের প্রোডাক্ট পেজে সেন্ড মেসেজ বাটন শো করতেছে এখন আমরা মেসেজটা এখান থেকে কাজ করে কিনা চেক করব চেক করার জন্য আমাদের ইউজার অ্যাকাউন্ট থেকে যে কোনো একটা প্রোডাক্ট ওপেন করব সো আমি ইউজার অ্যাকাউন্টের ট্যাপটাতে চলে যাচ্ছি একটা প্রোডাক্ট ওপেন করি এখান থেকে এখানে দেখতে পাচ্ছি সেন্ড মেসেজ সেন্ড মেসেজ বাটনে ক্লিক করব ক্লিক করলে আমাদের 
সেন্ট মেসেজ পেজে নিয়ে চলে আসছে এবং আমি এখানে আগে থেকে যেহেতু ওনার সাথে কথা বলেছি এই ইউজারের সাথে আবার মেসেজ করতে পারবো আমার এখানে দেখতে পারতেছি এগেন ফ্রম প্রোডাক্ট পেস সো এভাবে আপনার চাইলে যে কোনো জায়গায় শর্ট করতে ইউজ করতে পারবেন আমি যে কোডগুলো এখানে ইউজ করেছি ভিডিওর নিচে ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব আপনাদের যদি কোনো ধরনের কোনো কোশ্চিন থাকে কোনো প্রবলেম থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারবেন ভিডিওটি কেমন লাগলো জানাতে ভুলবেন না এবং পরবর্তী নতুন নতুন ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকুন